ഹലോ ഫ്രാൻസ് അസ്ലാം വലൈക്കും കുറുസ് ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അത് ബീഫ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനൊന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കണം അതിലോട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കറിവേപ്പില കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് പാനിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വയന്ന് വരാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല കൂടി ചേർക്കണം ഇനി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്ക മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളതാണ് എരിവുണ്ടാവണതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം അധികം ഒന്നും വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നുണ്ട് വയന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീഫ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫാണ് ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുറി ലെമൺ ജ്യൂസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത്രയും വന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കണം അതിലോട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്കൊരു മുറി ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി വെച്ചതാണ് അതും കൂടെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പാലും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് നിളക്കി കൊടുത്ത് യോജിപ്പിക്കാം ബാറ്ററി കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു മൂടി വെച്ചൊന്ന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ 
റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഒരു വേറൊരു പാനിലോട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മുഗൾ ഭക്ഷണം ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് അടിപൊളിയാണ് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല രുചിയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനും കഴിയും നല്ല രുചിയായിട്ടുള്ള കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം